ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆ ಸೆಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆ ಸೆಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆ ಸೆಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಫೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏಟ್ ಎ ಎಂ ಟು ಟು ಪಿ ಎಂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಂ ಟು ಫೋರ್ ಪಿ ಎಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ತರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೂನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ದರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೆನ್ ಎ ಎಂ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ನೂನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ನೂನ್ ಟು ಟು ಪಿ ಎಂ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟು ಪಿ ಎಂ ಟು ಫೋರ್ ಪಿ ಎಂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೋರ್ ಪಿ ಎಂ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆಫೀಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏಟ್ ಎ ಎಮ್ ಟು ಟು ಪಿ ಎಮ್ ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಫೈವ್ ಪೀಪಲ್ ಏಟ್ ಎ ಎಮ್ ಇಂದ ಟು ಪಿ ಎಮ್ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಮ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಯ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಿ ಎಮ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಮ್ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ದರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆ ಕಂಪನಿಲಿ ಐದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಏಟ್ ಎ ಎಮ್ ಇಂದ ಟು ಪಿ ಎಮ್ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಮ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಹಾಗೆ ತರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪಿನ ವರ್ಕ್ ಹವರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೂರೂ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೂನಿಂದ ಟು ಪಿ ಎಮ್ ತನಕ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್
ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಏಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಏಟೀನ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದು ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟೀನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿತು ಹಾಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೇಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೇಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೊ ದ್ಯಾ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೂಡಿಸು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಉತ್ತರ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ನಂಬರ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಚ್ ದಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ದ್ಯಾ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಎಟ್ ಅ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಟು ಅ ವುಮನ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪಾಯ್ಗುರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಎಟ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ವಿಮೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಪಿ ಎಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಿ ಎಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಿ ಎಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೋರ್ ಪಿ ಎಮ್ ರೀಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ರೈಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಗೋ ಈಗ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆ ನ್ಯೂ ಜಲ್ಪಾಯ್ಗುರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಐದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್
So therefore, right answer here is option B, 4.20 p.m. I hope the answer is clear. Next, the train is at 5.15 p.m. So there is a time gap of 1 hour 45 minutes between the two trains. So the previous train has left the station at 3.30 p.m. So when this man is giving information to women, it is already 50 minutes after the previous train has passed. So you have to add 15 minutes to 3.30 p.m. So therefore, the answer is 4.30 p.m. Question number four. If it is possible to make a meaningful word from first, second, fourth and fifth letters of the word falsehood, then which will be the third letter from the right? Give your answer as yum if more than one word can be formed and if no word can be formed then give your answer as x option a e option b a option d m option c x question anna innond sala oodkoli so illi ee question anna nan iga eradu part aagi divide maadthene first part till here so if it is possible to make a meaningful word from the first second fourth and fifth letters of the word so illi kottanta word alli iruvanta letters 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, this is the first, second, fourth, and fifth letter. First, second, fourth, and fifth letter. So, first letter is F. Eradne letter A. Fourth letter is S. Fifth letter is E. So, F, A, S, C. This word is the meaning. Suppose, this is the letters that you use. Now, we have the meaningful word. So, check. E letters and use mark on other meaningful words mark boda. Right? So, either in the safe and the word mark boda. Correct? Ha? S A F E. Can you check? Can we make any other meaningful words from this? So, nangi till the matike bere yaude meaningful words and a e naku letters and a use mark on the madlike agudilla. So, illi only one word that we can form. So, meaningful word anna maad bohu da anta keli da So, if it is yes, possible to make, then which will be the third letter from the right? So, idu left, idu right. Nama right anna right anta consider maadudu, left anna left anta consider maadudu. Right side in the more ane word keli da re. Idu vandu, idu yaradu, more. So, the third word, sorry, third letter from right is A. Okay, third letter sikhi tu, adu A. So, you can answer what bedi, in on the part, give your answer as yum, if more than one word can be formed. So, now, F, A, S, E, and the letter and the use maad kondu, more than one meaningful word maad bohuda. Maad bohuda adre, new answer and the yum and the mark maad bedi. If no word can be formed, then give your answer as X. Yaudhe meaningful word maad leke agalla, and that is the answer to the answer. But this is one meaningful word. Correct? So we have got one word. That word in the third letter is A. So more than one word is M. We don't have any meaningful word. So we have to say X. So we have to say M or X. Check from this word which is third letter from its right. So this is the third letter is a from the right side. So therefore, right answer for this particular question is option B, A. Question number 5. A lady runs 12 kilometers towards north, then 6 kilometers towards south and then 8 kilometers towards east. How far is she from her starting point and in which direction? Option A, 5 kilometers northeast, 5 kilometers east, 10 kilometers northeast, Option D, 10 kilometers east. So, this question is directions. This is the direction. 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 This is the North, West, in the middle, it is Northwest. 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೆಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾ ಈ ಆ ನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ನಡುವಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ವ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೇಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಅವರು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ನಾನು ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳ್ದದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೊ ಅಟ್ ದಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಶಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಶಿ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೂ ಎಂಡ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಸೊ ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಸುಲಭ ಸೊ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೈಥಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯುನೋ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇದು ಪೈಥಗೋರಸ್ ನ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆರು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು